assalamu alaikum students how are you all i hope you all of you have listened and understood the previous lecture of chapter number 1 that is database basics and the previous lecture was about the database models today we are going to move on to the next topic of our chapter number 1 before moving on to the next topic i would like to tell you the contents of today's lecture first of all we are going to do the recap of previous lecture then advantages of dbms dbms stands for database management system dbms ka zikr purane lectures mein ho chuka hai uska thoda sa main mazid introduction bhi dungi aur iske ilawa hum uske advantages ko bhi study karenge as well as the disadvantages of dbms रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स मॉडल्स क्या होते हैं स्ट्रक्चर और डिज़ाइन ऑफ द डेटा बेस सिस्टम्स उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले डेटा बेस सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उनके मॉडल्स बनाए जाते हैं हर आर्किकल मॉडल नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल दीज वर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ मॉडल दैट वी स्टार्टेड इन आर प्रीवियस लेक्चर हरारकिकल मॉडल क्या होता है एक इन्वर्टेड ट्री की शेप होती है इसमें एक पेरेंट नोड होती है और उसकी चाइल्ड नोड्स होती हैं चाइल्ड नोड्स को हम सबॉर्डिनेट्स भी कह सकते हैं सब मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं एक सब या एक से ज़्यादा सब मॉड्यूल्स का एक ही पेरेंट होता है एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकता सो so, इसकी एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट होता है उसकी तरह की हर होती है सो so, एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह क्योंकि होती है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हर फॉलो हो रही है उनके डेटा बेस सिस्टम जो हैं वो इससे डिज़ाइन किए जा सकते हैं हायरकल मॉडल के जो फ्लॉज थे जिस इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो रिलेशनशिप्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते थे इनको ओवरकम किया गया नेटवर्क मॉडल में नेटवर्क मॉडल में जो चेंज आई वो क्या थी कि एक जो चाइल्ड मॉड्यूल है उसके एक से ज्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं ठीक है इट कैन बी कनेक्टेड टू मोर देन वन पेरेंट नोड उसके बाद जो रिलेशनल मॉडल है ये मोस्टली यूज मॉडल है इन द डी रिलेशन का मतलब ही क्या होता है टेबल्स मीन्स के टेबल्स की फॉर्म में जो हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको मॉडल किया जाता है और जो पिछले दोनों मॉडल्स के फ्लॉस थे उनको इसमें ओवरकम कर दिया गया बहुत सी कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स जो हैं वो इसमें डिफाइन या डिज़ाइन की जा सकती हैं देन विल बी मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डी बी एम एस एंड इट्स ऑब्जेक्ट सॉरी वी वी स्टार्टेड दिस टॉपिक डी बी एम एस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इन आर प्रीवियस लेक्चर डी बी एम एस स्टैंड फॉर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है इट्स द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज यूज टू मेनटेन क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज द डेटा ऑब्जेक्टिव क्या है डी बी एम एस के बिकॉज इट्स अ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इससे पहले जो है वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम यूज़ होता था उसमें आपकी ना डेटा इंडिपेंडेंस थी आपका ना रिडनडेंसी कंट्रोल था आपके डेटा कंसिस्टेंट भी नहीं होता था एवॉलबिलिटी uh, की जो है वो आप में uh, इसमें फीचर नहीं प्रेजेंट था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में डी बी एम एस के ये सारे ऑब्जेक्टिव थे कि जो फ्लॉज आपके ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम हैं उनको इसमें ओवरकम किया जा सके Moving on to the today's topic, that is advantages of DBMS. अब DBMS की एक एग्जाम्पल है Microsoft Access. It's a DBMS software. इसके थ्रू हम डेटा बेस सिस्टम एप्लीकेशन जो हैं वो बना सकते हैं अच्छा हमेशा जो डेटा बेस सिस्टम्स होते हैं ना उसमें दो मेन चीज़ें बनाई जाती हैं एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है फ्रंट एंड वो होता है जो कि यूज़र को नज़र आ रहा है और वो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम से बनाया जाता है जैसे आप एक शॉप में जाते हैं लेट्स सपोज फार्मेसी की शॉप है तो उसमें आप जब मेडिसन उनसे मांगते हैं और सेल्स मैन जब अपने काउंटर पे जाके वो जो सामने सॉफ्टवेयर ओपन करता है जो उसको फ्रंट चीज़ नज़र आ रही है फ्रंट एंड उसको कहते हैं या उसको यूज़र इंटरफेस कहते हैं जिसमें उस वो मेडिसन का नेम एंटर करता है और फिर मेडिसन के सारे नेम्स और उसकी प्राइस सामने आ जाती हैं दैट इज़ दी फ्रंट एंड दैट मीन्स एक डेटा बेस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक तो फ्रंट एंड बनाना है और दूसरी क्या जिस बैक एंड बनाना है यानी अब वो जो मेडिसिन उसको पीछे जहां से पिक होके आ रही हैं जिन टेबल्स में पड़ी हुई हैं 
ठीक है वो जो बैक एंड पे टेबल्स बनाए गए हैं ठीक है उसको हम बैक एंड कहते हैं या वो एक्चुअल डेटाबेस है सो डेटाबेस सिस्टम पूरा का पूरा कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एज वेल एज दी डी बी एम एस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप फ्रंट एंड भी बना सकते हैं और बैक एंड भी यानी टेबल्स भी बना सकते हैं और यूज़र का इंटरफेस जो फ्रंट एंड होता है जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है आप वो भी बना सकते हैं एडवांटेजेस क्या हैं सबसे पहला एडवांटेज क्या है डेटा इंडिपेंडेंस डेटा को इंडिपेंडेंट करना फ्रॉम दी यूज़र अभी अगर आप लोग जब इंटरनेट यूज़ करते हैं या जीमेल यूज़ करते हैं आपको फ्रंट एंड पे जो चीज़ें डेटा नज़र आ रहा होता है अब महीनों बाद भी आपको चीज़ें वही नज़र आ रही हैं जबकि बैक एंड पे उसमें मे बी जो जी के प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने या डेवलपर्स हैं उन्होंने बहुत सारी मे बी चेंजेस की हों टेबल्स के नाम चेंज कर दिए हों मे बी कोई फील्ड्स एक्स्ट्रा ऐड कर दी हों मे बी जो है वो आपके डिस्क में मतलब डाटा पहले एक डिस्क में था फिर किसी और कंप्यूटर के डिस्क में उसको ट्रांसफ़र किया गया ये सारी की सारी चीज़ें यूज़र को नज़र नहीं आ रही होती हैं यूज़र को सिर्फ डाटा नज़र आ रहा है इसी चीज़ को कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंस कि यूज़र डाटा जब उसको रिक्वायर्ड होता है उसको मिल जाता है और उस वो इस चीज़ से इंडिपेंडेंट है कि बैक एंड पे उसमें क्या चेंजेस या किस तरह के चेंजेस उसके टेबल्स लेवल में या उसके कोई स्टोरेज मीडियम्स में कोई चेंजेस हो रही हैं तो ये यूज़र के एंड पे एब्स्ट्रैक्टेड होता है हिडन होता है ये एक एडवांटेज है डी का इट मीन्स दैट डेटा एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्राम ईच अदर यानी जो उसको फ्रंट एंड नज़र आ रहा है वो और जो बैक एंड पे डाटा आ रहा है वो एक दूसरे से सेपरेट है ऐसा नहीं है कि पीछे डाटा में कोई अगर चेंजेस कर रहे हैं तो सामने के प्रोग्राम जो उसको नज़र आ रहा है उसमें भी प्रोग्रामर्स ने पहले चेंजेस करनी है उसके बाद यूज़र को नज़र आनी है नो दे आर सेपरेट फ्राम ईच अदर द यूज़र कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग दी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यानी वही पॉइंट आ जाता है कि आपको फ्रंट एंड पे डेली वही चीज नजर आ रही है आपको अपना रिक्वायर्ड कंटेंट मिल रहा है बैक एंड पे चाहे वो सारे टेबल्स के डिजाइन चेंज कर रहे हैं कोई उसमें कॉलम्स ऐड कर रहे हैं टेबल्स में कोई रिकॉर्ड्स एंटर कर रहे हैं कोई और ऑपरेशंस कर रहे हैं ठीक है वो सारे के सारे यूजर से हिडन है आप एप्लीकेशन या फ्रंट एंड में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है सिमिलरली अगर इसका हम ऑपोजिट uh, देखें तो द यूज़र कैन ऑल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम्स विदाउट री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कि अगर यूज़र को लेट सपोज पहले दो चीज़ें फ्रंट एंड पे दिखाई जा रही हैं अब यूज़र चाहता है कि मुझे तीन चीज़ें नज़र आ जाएँ तो उसके फ्रंट एंड पे तो चेंजेस करेंगे लेकिन बैक एंड पे डेटा में कोई ऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है सो दिस इज़ दी वन मेन एडवांटेज ऑफ डी बी एम एस सॉफ्टवेयर दैट इज़ डेटा इंडिपेंडेंस नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ डी बी एम एस इज सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स पहले जो है वो जो मॉडल्स फॉलो होते थे डी बी एम एस जो मॉडल्स फॉलो कर रहा होता था वो हायरकल मॉडल था नेटवर्क मॉडल था अभी जो लेटेस्ट डी बी एम एस जितने भी हैं वो कौन सा रिलेशनल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं सो so, क्योंकि वो हायरकल मॉडल पर बेस कर रहे होते थे तो उसमें हमने पढ़ा है कि एक या जो चाइल्ड नोड होता है उसका एक ही सिंगल पेरेंट है अगर उसके और एंटिटी से या और ऑब्जेक्ट से उसका कोई रिलेशनशिप है तो उसको डिज़ाइन किया नहीं जा सकता था अब जो डी बी एम एस सॉफ्टवेयर्स हैं क्योंकि वो ज़्यादातर रिलेशनल मॉडल के बेस पे बने हुए हैं तो उसमें आप हर ऑब्जेक्ट के दरमियान के रिलेशनशिप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत सारे टेबल्स हैं एक एम्प्लॉय का टेबल है स्टूडेंट का टेबल है रिजल्ट्स का टेबल है उन इन सब का आप इसमें कुछ रिलेशनशिप होता है ना टीचर इज़ टीचिंग अ स्टूडेंट स्टूडेंट इज़ टेकिंग द कोर्सेज और सब्जेक्ट्स तो ये सारे के सारे रिलेशनशिप्स को डिफाइन या डिज़ाइन आजकल के डी बी एम एस में किया जा सकता है सो इट इनेबल्स द यूज़र टू लॉजिकली व्यू एंड एक्सेस डाटा इन डिफरेंट वेज यानी यूजर्स डाटा को डिफरेंट वेज में देख सकते हैं और उनको एक्सेस भी कर सकते हैं नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ डी बी एम एस इज डाटा सिक्योरिटी फीचर सिक्योरिटी क्या होता है प्रोटेक्शन ऑफ डाटा 
it is the protection of the database from unauthorized access unauthorized access yani jiske ko dena nahi cha rahe theek hai usko access database ki nahi milegi yani ab data zyada secure hai dbms softwares ke andar khud hi data security ka features features dal diye gaye hain theek hai bahut sare tareeke hain jiski wajah se dbms डेटा को सिक्योर रखता है फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम्स और पासवर्ड्स लगा दिए गए हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस राइट दिए गए हैं लेट सपोज मैनेजर जो है वो डेटा को एंटर भी कर सकता है डिलीट भी कर सकता है जो सेल्समैन है वो डेटा को सिर्फ व्यू कर सकता है वो डेटा को ना डिलीट कर सकता है ना डेटा को एंटर कर सकता है तो ये डिफरेंट लेवल के प्रिवेलेज आप डिफरेंट यूजर्स को डी की वजह से दे सकते हैं डी में डेटा सिक्योरिटी के बहुत अच्छे फीचर्स हैं द डी बी एम एस प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर्स टू मेन डेटा सिक्योरिटी वो प्रोसीजर्स मैं आपको बता चुकी हूँ ये आगे मैंशन भी हैं कि एक तो क्या है यूज़र नेम्स और पासवर्ड दे दिए जाएँ डिफरेंट यूज़र्स को उससे क्या होगा कि सिर्फ ऑथेंटिक यूज़र्स जो हैं जो ऑथोराइज यूज़र्स हैं वो ही डेटा बेस को यूज़ कर सकेंगे सेकेंडली असाइन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस राइट्स टू द डेटा बेस हर एक का लेवल अलग कर दिया जाए इसका एक्सेस राइट इतना है इसका एक्सेस राइट इतना है मैनेजर को वही सॉफ्टवेयर जब मैनेजर यूज़ करता है तो वो डेटा को डिलीट भी कर सकता है और देख भी सकता है एंटर भी कर सकता है वही सॉफ्टवेयर जब यूज़र अपने लॉक इन से एंटर होता है अपने पासवर्ड आई डी से एंटर होता है उसको ओपन करता है तो वो सिर्फ उसको व्यू कर सकता है सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस राइट्स हम डीबीएमएस के थ्रू अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स में असाइन कर सकते हैं नेक्स्ट एडवांटेज इज डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी बैकअप की टर्म हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं बैकअप का मतलब भी क्या होता है एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द डेटा बैकअप या एक्स्ट्रा कॉपी किस लिए रखी जाती है कि अगर एक जगह से डाटा डिलीट हो जाए कोई इसका लॉस हो जाए तो बैकअप से उसको फिर रिकवर कर लिया जाए सो so, ये फीचर भी डी बी एम एस सॉफ्टवेयर्स जो आप आजकल के लेटेस्ट डी बी एम एस सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें ये बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी मौजूद है कुछ टाइम के बाद वो खुद ही उसकी कॉपीज बनाते जाते हैं आपको स्पेशली कॉपी पेस्ट करने की या स्पेशली आपको उसके लिए कोई स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है डी बी एम एस इट सेल्फ परफॉर्म्स दी बैकअप वो खुद एक्स्ट्रा कॉपी बनाता जाएगा एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा सो इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर बैकअप एंड रिकवरी बैकअप फैसिलिटी इज़ यूज टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा एक एक्स्ट्रा कॉपी रखने के लिए बैकअप फैसिलिटी को यूज़ किया जाता है और अगर ओरिजिनल फाइल लॉस्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है तो इस बैकअप फाइल से डेटा को रिकवर किया जा सकता है ठीक है सो डी बी एम एस में ये डेटा बेस रिकवरी बैकअप और रिकवरी की यूटिलिटी प्रेजेंट है यूटिलिटी मीन्स फीचर या प्रोग्राम प्रेजेंट है बैकअप बैकअप और रिकवरी का जिसकी वजह से लॉस्ट फाइल्स को रिकवर किया जा सकता है एडवांस केपेबिलिटीज अभी इस वक्त ज़्यादातर जो वेब एप्लीकेशन हैं इंटरनेट पे यू लेट सपोज एक यूनिवर्सिटी है उसमें क्या होता है डेटा बेस सिस्टम यूज़ हो रहा है यूनिवर्सिटी का यूजर्स नेट से एक्सेस करते हैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के डेटा बेस को ऑनलाइन उनको सारा रिजल्ट अपने जनरेट हो जाते हैं यानी इंटरनेट के थ्रू वो अपने यूनिवर्सिटी के डेटा बेस से कनेक्ट होते हैं और सारी फैसिलिटीज़ उनको घर बैठे मिल जाती हैं वो अपने रिजल्ट देख सकते हैं वो अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं सो so, डी में ये एडवांस कैपेबिलिटीज़ भी हैं कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो है वो पॉसिबल है नेट से कनेक्ट करके यूज़र डेटा से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स वगैरह को व्यू कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ टी बी जहाँ पे उसके इतने एडवांटेजेस हैं वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं मेन डिसएडवांटेजेस क्या है एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ हर एक को डेटाबेस बनाने की डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स बनाने को इवन यूज़ करना नहीं आता है पहली बात तो ये है कि जिन्होंने वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाना है उनको भी ट्रेनिंग दी जाए 
उनको ऐसी प्रिसाइस ट्रेनिंग दी जाए कि वो अच्छे डेटा बेस सॉफ्टवेयर बनाए एफिशियंट डेटा बेस सॉफ्टवेयर जिससे यूजर को जल्दी जल्दी डेटा रिट्रीव हो जाए एक्सेस हो जाए ये नहीं कि यूजर को छोटा सा काम भी करना है तो उसको आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है और उसके बाद उसको डेटा मिल रहा है सो so, ये सारी ट्रेनिंग डेवलपर्स प्रोग्रामर्स को भी देनी पड़ती है कि वो डेटा बेस सॉफ्टवेयर कैसा इतना अच्छा बना सकते हैं सो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स रिक्वायर अ सॉर्ट ऑफ प्री साइज ट्रेनिंग टू कोड एफिशिएंट प्रोग्राम्स एफिशिएंट से मतलब ये ऐसे प्रोग्राम जो जल्दी जल्दी यूज़र को डेटा दें यूजर्स को डेटा प्रोवाइड करें वट द यूज़र वॉन्ट्स देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इन एडिक्यूएट ट्रेनिंग अगर अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी तो क्या हो गया या एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सो डेटा बेस की कॉल्स इनएफिशिएंट होंगी यानी डेटा बेस सॉफ्टवेयर जो बना है इट वुड बी एन इनएफिशिएंट सॉफ्टवेयर छोटे से काम के लिए छोटा सा डेटा उन्होंने देखना है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है टाइम कंज्यूम हो सकता है ठीक है ये कब होगा जब डेवलपर्स इतने अच्छे नहीं थे इतने अच्छे ट्रेन नहीं थे उन्होंने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया सो डिवेलपर्स की ट्रेनिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स की ट्रेनिंग भी मस्त होती है इसमें सो दिस इज़ वन डिसएडवांटेज ऑफ डी बी एम एस प्रॉब्लम्स नंबर टू डिसएडवांटेज प्रॉब्लम्स कैन मल्टीप्लाई इन सेलेक्टिंग अ रॉन्ग टाइप ऑफ डी बी डेटा बेस एनवायरमेंट अभी आजकल तो रिलेशनल मॉडल पे बेस कर रहे हैं डी बी एम एस पहले हर आर्किकल मॉडल था नेटवर्क मॉडल पे बेस कर रहे होते थे सो so, अगर कोई बाई मिस्टेक ऐसा डी बी एम एस चूज कर लेते हैं उसमें सॉफ्टवेयर बनाता है जिसमें ज़्यादा रिलेशनशिप्स को आप डिज़ाइन नहीं कर सकते और बाद में अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहें तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं है यानी हर आर किकर मॉडल पे लेट सपोज कोई अगर बेस कर रहा होगा डी बी डी बी एम एस और बाद में अगर कोई वो एक्स्ट्रा नोट्स डालना चाहे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना चाहे तो दैट कुड भी वेरी कॉस्टली वो उसको चेंज करना कन्वर्ट करना और फिर उसको टेस्ट करना वो उसके लिए आसान नहीं नहीं होगा सो अ लेटर चेंज इन स्ट्रक्चर फोर्स्ड बाई चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन एंड टेस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स यानी बाद में चेंजेस करना अगर आपने गलत डेटा बेस सॉफ्टवेयर को पहले यूज़ कर लिया है और उसमें अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर ली है तो बाद में फिर क्या होगा चेंजेस करना भी आसान नहीं होगा हायर हार्डवेयर कॉस्ट अब डी बी एम एस है इतना ज़्यादा रिकॉर्ड आप मेनटेन करें ठीक है फाइल्स को तो रिप्लेस कर दिया है लेकिन अब क्या है डेटा बेस ऑब्वियसली इतना जब बड़ा रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है तो उसको उसको कंप्यूटर में रखने के लिए मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए स्टोरेज डिवाइसेस भी ज़्यादा चाहिए डी बी एम एस सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा हैवी होता है उसके लिए आपको अच्छा कंप्यूटर भी चाहिए है हाई प्रोसेसिंग पावर जिसकी हो जिसका सी पी यू फास्ट हो सो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन डेटा बेस सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करेगी अपने कंप्यूटराइज लाएगी तो उसको कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा कंप्यूटर्स उसको अपने अच्छे करने पड़ेंगे इम्प्रूव करने पड़ेंगे बिकॉज जो डेटा बेस सॉफ्टवेयर हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बहुत हैवी होते हैं बहुत लार्ज साइज होते हैं इन सॉफ्टवेयर का दे रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमरी एंड हायर प्रोसेसिंग पावर टू रन इट रिक्वायर्स पावरफुल हार्डवेयर टू वर्क प्रॉपरली एंड एफिशेंटली अच्छा सा सॉफ्टवेयर तो बनवा लिया प्रोग्रामर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अपने कॉलेज के लिए लेकिन अगर कंप्यूटर्स ही अच्छे नहीं हैं तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है उसमें स्टोरेज के मसले आने हैं डेटा को रिकॉर्ड करने में वो स्लो हो जाना है क्योंकि सी पी यू ही बहुत स्लो था इतने जल्दी उसने रिजल्ट नहीं देने हैं सो आपको हार्डवेयर पर भी स्पेंड करना पड़ेगा सो दिस इज़ वन मोर डिसएडवाटेज ऑफ टी बी एम एस नेक्स्ट डिसएडवाटेज ऑफ डी बी एम एस इज नीड ऑफ डेटा डिक्शनरी अब डेटा डिक्शनरी क्या होती है जब भी डेवलपर्स डेटा बेस सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें क्या होता है लेट सपोज एक यूनिवर्सिटी का डेटा बेस सॉफ्टवेयर बनाया गया है स्टूडेंट का टेबल बनाया है एम्प्लॉयज़ का टेबल बनाया है रिजल्ट का टेबल बनाया है हर टेबल में डेटा डेफिनेशन स्टोर की गई है डेटा डेफिनेशन मीन्स के लेट सपोज स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट का नाम कैसा होगा उसमें टेक्स्ट होगा या नंबर होगा उसका साइज़ कितना है फिफ्टी कैरेक्टर्स का होगा टू हंड्रेड कैरेक्टर्स का होगा ये सारी की सारी चीज़ें मैंशन की जाती हैं सॉफ्टवेयर बनाते हुए इन चीज़ों को हम कहते हैं डेटा डेफिनेशनस ये सारी की सारी चीज़ें जब मेनटेन को सेट किया जाता है तो इन सब की डिटेल्स एक डिक्शनरी में मैंशन होती हैं ठीक है थीके? एक अलहदा से यूटिलिटी है एक अलहदा से डी बी एम एस के साथ डेटा डिक्शनरी को भी मेनटेन करना पड़ता है डेटा डिक्शनरी में क्या होता है सारे डेटा की डेफिनेशन सारे डेटा का स्ट्रक्चर होता है 
कि किस तरह का डाटा ये सॉफ्टवेयर स्टोर कर रहा है टेक्स्ट में कर रहा है नंबर्स में कर रहा है कौन सी चीज़ कैसी है किस तरह की स्टोर होगी एक्सेस राइट्स किसी को क्या क्या हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें एक डाटा डिक्शनरी में मेनटेन होती हैं इट इन्श्योर्स दैट डाटा इज़ अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल्स इसी की वजह से ये कन्फर्मेटिव कन्फर्मेटिव होती है कि जो भी डाटा एंटर किया जा रहा है वो एक्यूरेट एंटर हो रहा है अगर फ़ोन नंबर को प्रोग्रामर ने सेट किया हुआ है कि ये जो है ये वाली फील्ड में सिर्फ नंबर एंटर होगा तो जैसे यूज़र उसमें गलती से ए बी सी टाइप करेगा तो वो प्रोग्राम एरर देगा कि नहीं आप गलत डाटा एंटर कर रहे हैं ये किसकी वजह से है डेटा डिक्शनरी की वजह से डेटा डिक्शनरी ने वो रूल्स स्टोर किए हुए हैं कि इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो डाटा को एंटर करने दिया जाएगा अदरवाइज डाटा को एंटर नहीं किया करने दिया जाएगा सिमिलरली एक एक्सेस अगर किसी को सिर्फ व्यू करने की दी गई है तो डाटा डिक्शनरी में ये चीज़ मैंशन है स्टोर्ड है कि इस बंदे को सिर्फ इस चीज़ की अथॉरिटी है वो किसी अनऑथराइज बंदे को डाटा बेस को एक्सेस करने नहीं देगी ये सारी की सारी डिटेल्स डाटा डिक्शनरी में प्रेजेंट होती हैं सो डाटा डिक्शनरी हर डी के साथ मेनटेन करना मस्ट हो जाती है इट्स अ वेरी यूजफुल टूल बट इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव जाहिर है इसको भी इंस्टॉल करना पड़ रहा है ठीक है ये भी स्पेस ले रही है इसकी वजह से हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ रही है स्टोरेज ज़्यादा चाहिए है सो so, हर डी के साथ डेटा डिक्शनरी भी मेनटेन की जाती है सो दैट इज़ ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर वी हैव स्टार्टिड टू डे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डी बी एम एस सॉफ्टवेयर्स जब भी कोई चीज़ एक नई इंट्रोड्यूस होती है गर्ल्स तो उसके डिसएडवांटेजेस मतलब एडवांटेजेस के साथ साथ जाहिर है प्रॉज के साथ साथ कुछ कॉन्स डिसएडवांटेजेस भी होते हैं बट ऑब्वियसली एडवांटेजेस इतने ज़्यादा और इतने अच्छे होते हैं कि डिसएडवांटेजेस को ओवर कर दिया जाता है और वन स्टार्ट शिफ्टिंग टू दैट न्यू टेक्नोलॉजी या जो भी नई एक चीज़ आई है ऑल दो इट्स कमिंग विद द ड्रॉप एक्स एज वेल लेकिन उसके अच्छे फीचर्स की वजह से वो कॉमन हो जाती है और फिर वो उसको जो है वो नॉर्मल नॉर्मली जो है वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है सो दैट्स ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर होपफुली यू हैव अंडरस्टोड इट डू गिव द फीडबैक आफ्टर लिसनिंग टू इट थैंक यू सो मच